السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتم بريم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جناب الطولي إنجنا نمقلبهم إي بشيء من السياقة الله سبحانه وتعالى توفيق لكم رابطة آمين جناب الطولي عند بريم بول كولي عند آنند بديكنا آتيا عند آنند كولي كولي عند بارين الشرع المدبرماي سيلان الماء على جميع البدن بنية شريرا مربا نية تود قوده بلدم وليكوغا إذان كولي عند بارنا شريرا مربا نية تود قوده بلدم وليكوغا الله سبحانه وتعالى سورة الماء إذا آرامت آيات نمي پڑي پيكنو وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّطَرُوا نِنْغَلْ وَلِيَا شُدِّيُ اللَّ وَرَانَنْجِلْ نِنْغَلْ جَنَابُدُّ غَارِنَا عَنَنْجِلْ نِنْغَلْ فَتَّطَرُوا نِنْغَلْ شُدِّيَا وَنَوْا إِنْغَنْ يَانُ وَلِيَا شُدِّيُ اللَّنُ شُدِّيَا وَلْ أَدُ كُلِيَا كُلِيَا أَنْدَانُ Wali asyik diul lawar kuli kian dah dengi ni, saudhi kian dah karya yang lama tak kaya. Wali asyik diul nu baru yang bol, jenabat diul nu baru yang bol, orang gel adu indriyam porapatta dinte beri lagi. Alang gel adu guhiyatil, stri guhiyatil, purushan de linga gram, hasfa pravesi cah dinte beri lagi. Yang dah ni indriya mandu, aduh porap padam bodoh la, wasdagalan tak ke yang ane nak ke fokah, betama ini nama pada pichit lor. Ella ada endeng kilo ke kanum bodoh ikum, aduh indriya mana ini kanak kaki, abade kuli nampan tak makan ane, nama ke bici bodohkan, baga bici bodohkan, padi lya. Anggane indriya tinun da benda, ni bandingnya golong tu milya ada, padahal Kulikuga, yang nada dinda beril kulikuga, yang nadi haram anu, edna anu, imam inggal lama pade pikonat. Karena, uru nirartaga ma ya fasi dha ya uru ibadat tu ma i peral bandha puduga, yang nadi haram an. Adu bandi enda anu, i indriyam borapadum bol, i indriyam anu nadi jian, adi ni fukal par yang nadi indriyam borapadum bol, adu turicu turicu. Orang pada itu dom, aduh boleh tuh ni lezat tu as undaran suka teruk gula yom, ane aduh orang pada. Elling ke ladine mana sila ke anda macam tu ada yalam fukah karma sastra bandi dengan mari orang yudah tu, aduh pachcha maavin de, kodacha pachcha maav, mula rotiya kundakan, patriya kundakan, be pachcha maav, godambu maavin de, pachcha godambu maavin de. Gandam anda ini. Orang ini ada ubat di lalang indriyam, ah indriyam mana sila kena mengil, karma sastra bandi dengan mar padi pikunu, aduh, kodi mutta yude, walutta bahagam anda lho, belayum manjum ayah bahagam anda, ah walutta dinde, ah walupu anda anda dengan sila kena. Inilah paranya mohon jari engkau mila ada. Peral, yang doa untuk anda di dalam beril, kuli cai, nampar nello, aduh haraman. Berde syara di dalam beril, aduh bocci katan badi lya. Aduh samiyam, ibade orang dah guna tu samshiya mana poh agenya ane gil, ini anda tu maniye ni ano, eling gil madiya ano, yang doa samshiya mana ho, madiya ni baru important dah. Aduh, 
മനിജി ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായി ഉണ്ടാകൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വധിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കൊഴുപ്പുള്ള ഈ ദ്രാവകം കാ കൊഴുപ്പുള്ളൊരു ദ്രാവകം കണ്ടു പക്ഷേ അത് മലിയാണോ മതിയാണോ എന്ന് സംശയം എന്നാ അവിടെ ഫുക്കഹാഗ് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് അയാൾ മനയ്യാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയമാക്കിയിട്ട് കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മതിയാണെന്ന് വെച്ച് അത് കഴുകിയിട്ട് ഒളുവ് ചെയ്യണം ഏ കാരണം ഒളുവ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണല്ലോ മനയ്യല്ലാത്ത വല്ലതും പുറപ്പെടുക എന്നത് അപ്പൊ മതി പുറപ്പെട്ടാൽ ഒളുവ് മുറിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ജനാപത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമാക്കുന്ന ജനാപത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രീ ലിംഗത്തിൽ സ്ത്രീ ഗുഹ്യത്തിൽ സ്ത്രീ ഗുഹ്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ ലിംഗാഗ്രഹം പ്രവേശിക്കുക എന്നത് ലിംഗാഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ജന്മനാത്തല്ല ചിലപ്പോൾ ലിംഗാഗ്രഹം ലിംഗത്തിൻ്റെ ആ അറ്റഭാഗം ഇല്ലാതിരി ഇല്ലാതെയും പടക്കപ്പെട്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിലോ മറ്റോ പെട്ടിട്ട് അത് മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലിംഗാഗ്രഹം ഇല്ലല്ലോ ആ പറയപ്പെട്ട ഹെസ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റു ഭാഗം പ്രവേശിച്ചാലാകുമോ എന്ന സംശയത്തിന് മറുപടി ആകും അപ്പോൾ ആ ലിംഗാഗ്രമോ ലിംഗാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകമായ ലിംഗാഗ്രമോ ആ ലിഗ്ര ലിംഗാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അത്രയും അളവോ സ്ത്രീ ഗുഹ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ കുളി നിർബന്ധമാകും ജനാപത്താവും അപ്പോ ഏ മുറിഞ്ഞു പോയെന്നാണെങ്കിലോ വേർപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നൊരു ലിംഗമുണ്ട് ആ ലിംഗം ഗുഹ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാലോ അതും വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കും അതും വലിയ അശുദ്ധിൻ്റെ കാരണം തന്നെയാണ് അത് മൃഗത്തിൻ്റെതായാലും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുടേതായാലും ഒക്കെ ഇവിടെ വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വേർപിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് വേർപ്പെട്ടു പോയ അവയവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും ആ വേർപിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് കുളിക്കണോ എന്നൊക്കെ സംശയം ചോദി തോന്നി ഇല്ല മയ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുളി വരില്ല ഒരാൾ മരിക്കലോടുകൂടെ അയാളോടുള്ള എല്ലാ നിർബന്ധ കടമകളും നിർബന്ധ കൽപ്പനകളും കീർത്തനങ്ങളും അത് നിലച്ചു ഇനിയൊന്നും അയാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ജീ ജീവനുള്ള ആള് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ലിംഗം അവിടെ അറ്റു വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തോ ആയി അങ്ങനെ അത് ലിംഗ എന്താണ് യോ എന്താണ് സ്ത്രീ ഗുഹ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് വെക്കാം എന്നാൽ ഈ മുറിഞ്ഞു പോയ ലിംഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിംഗത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിൻ്റെ ഉടമ അതുണ്ടായിരുന്ന ആള് അയാളെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ല അയാൾ കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ അയാൾ കുളിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റൊരു സംശയമായിരിക്കും മറയോട് കൂടെയാണെങ്കിലോ എന്നാലും അവിടെ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞത് മറയോട് കൂടെ ആയാലും അത് പിന്ദ്വാരത്തിലായാലും മറവിയോട് കൂടെ ആയാലും ഒരാള് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യിച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വികാരമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വലിയ ശുദ്ധി സ്ഥിരപ്പെടും വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കുളി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി കുളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് കുളിയുടെ നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഫറൂലുൽ ഉസുൽ കുളിയുടെ ഫർലുകൾ അത് രണ്ടാണ് ഒന്ന് നെയ്യത്ത് രണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ഒലിപ്പിക്കുക വെള്ളം കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ആക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫർലു ഒന്ന് നെയ്യത്ത് രണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുക വെള്ളം ഒഴുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫർലായ നെയ്യത്ത് ഈ നെയ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാ നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പല രൂപത്തിലും നെയ്യത്ത് ചെയ്യാം വലിയ ശുദ്ധിയെ ഞാൻ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് കരുതുക കരുത്താണല്ലോ നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
വായകൊണ്ട് പറയലത് സുന്നത്ത് മാത്രമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ വലിയ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുന്ന ഉയർത്തലിനെ ഞാൻ കരുതി ഒരു നീയത്താണ് ഇതുപോലെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകൽ ഞാൻ കരുതി കുളിയെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക അതുപോലെ കുളി എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇതുപോലുള്ള നെയ്യത്തുകളെല്ലാം സ്വഹിഹാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഫർലാകുന്ന ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം ആക്കുക എന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് എന്താ ചിലപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ മെടഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുടികളൊക്കെ മെടഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കുളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ മെടഞ്ഞ് കുളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വയം കെട്ടുകൂടാതെ സ്വമേധയാ കെട്ടുകൂടാത്ത മുടികൾ മുഴുവനും അതിൻ്റെ ഉള്ളും പുറവും ഈ വെള്ളമെത്തിക്കുമ്പോൾ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് ഉള്ളും പുറവും അപ്പം ഇങ്ങനെ മെടഞ്ഞിട്ട മുടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ മെടഞ്ഞിട്ട മുടി അഴിച്ച് മാറ്റൽ അവിടെ നിർബന്ധമായി തീരും കാരണം എന്തേ ഈ മെടഞ്ഞത് അഴിച്ചിട്ടാലേ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമാവൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെടയൽ അഴിച്ചിടൽ അവിടെ നിർബന്ധമാകും അപ്പോൾ തിങ്ങിയതാണെങ്കിലോ നല്ല തിക്കുള്ള മുടിയാണ് അത് തിങ്ങിയതാണെങ്കിലും തിങ്ങിക്കൂടിയ മുടിയാണ് വളരെ ഉള്ളുള്ള മുടിയാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കൽ ഉള്ളും പുറവും ഒരുപോലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ എന്താ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി തൊലിപ്പുറമാണ് ആ തൊലിപ്പുറം അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ തൊലിപ്പുറം മുഴുവനും അല്ലാതെ തൊലി ഉള്ളിൽ കീറിയിട്ട് കഴുകണമെന്ന് ആരും പറയില്ലല്ലോ തൊലിയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനും കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ തൊലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഖം പെടുമോ എന്ന സംശയം നഖവും അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇവിടെ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന വിഷയത്തിൽ നഖവും കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് ചിലപ്പോൾ നഖമൊക്കെ നീണ്ടു കിടക്കും നീണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും അപ്പം നഖത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്താൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നഖത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും കഴുകണം അതുപോലെ ചില ആളുകളൊക്കെ ചേലാക്രമം ചെയ്യപ്പെടാത്തവർ ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേലാക്രമം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ചേലാക്രമം ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ ചേലാക്രമം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആ ഭാഗം അഥവാ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ലിംഗത്തിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ ചർമ്മം തൊലി ആ തൊലിയുടെ ഉൾഭാഗവും കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ചെവിക്കുണ്ട് രണ്ട് ചെവിക്കുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായത് ഉള്ളിലേക്ക് പൈപ്പോ വെള്ളമോ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകേണ്ടതില്ല ആ ചെവിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായ ഭാഗം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം അതുപോലെ വിള്ളിച്ചകളുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കാം വിണ്ട് കീറിയവർ കാല് വിണ്ട് കീറിയവർ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളിച്ചകൾ വിണ്ട് കീറലുകൾ കീറലുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ ആ കീറലുകളിലൊക്കെ വെള്ളമെത്തിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും ആ കൊഴിഞ്ഞു പോയ രോമകൂപങ്ങളിലും അവിടെയും വെള്ളമാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീ സാധാരണ പഴകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചിരയിൽ ചിരവയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളുടെ മേൽ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ആ ഗുഹ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഭാഗമാണോ വെളിവാകുന്നത് ആ ഭാഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് പോളയിടുക അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കളയിടുക പല ഭാഗങ്ങളിലും പലതാണ് പറയുന്നത് പൊക്കളയിടുക പൊക്കള അല്ലെങ്കിൽ പോള അഥവാ തീപ്പൊള്ളലൊക്കെ ഏറ്റാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന ആ സംഗതി അതാണ് പോള അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കള ഈ പൊക്കളയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പൊക്കള പൊക്കളയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാഹ്യവശത്ത് കൂടെ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വരും മതി അതേസമയം ആ പൊക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു ദ്വാരമെങ്കിലും വന്നു അങ്ങനെ അത് തുറന്നു 
ഉദാഹരണത്തിൽ പൊട്ടി എന്നർത്ഥം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടി അത് വിണ്ടു കീറി അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരം വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് പൊട്ടാതെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഉറപ്പോടു കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനവും ഇല്ല എന്നാൽ നിർബന്ധമില്ല അതേസമയം വല്ല ഭാഗവും തുറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൽ കൊണ്ടോ വിണ്ടിൽ കീറൽ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിഷമമുണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇമാമിയങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം കുളിക്കുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തി എന്ന് ഒരു മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടാവലാണ് ഒന്നുയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാതെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉൾ അതിൻ്റെ പരമാവധി ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നതല്ല പരമാവധി ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തി എന്ന ഒരു മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് അല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കൽ എല്ലാ നിലക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല എല്ലാ നിലക്കും ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം എന്ത് അത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധിച്ചോളന്നില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ കണ്ണൊന്നും എത്താത്ത പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഒരു ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കണ്ണെത്താത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളും നമ്മൾ ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും ശരാളിൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവസ്വാസാക്കേണ്ടതും ഇല്ല ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളമായിരിക്കുന്നു എന്ന മികച്ച ഒരു ധാരണ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതിയാകുന്നതാണ്